Et le bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un acteur français, un très grand acteur français, une légende même du film français. Et il s'agit en fait de Jean Gabin. Information intéressante, c'est que Gabin, en fait, c'est son deuxième prénom et non un nom de famille. Donc il a choisi le prénom Gabin comme nom de scène. Son nom c'est Jean Gabin Alexis Moncorgé. Et ça a été l'un des acteurs les plus connus en France et le plus aimé parce qu'il avait une sorte d'aura. C'est quelqu'un qui avait un style de jeu assez particulier. C'est quelqu'un qui avait une carrure, c'est quelqu'un qui avait un caractère. C'est quelqu'un dont on se souvenait toujours très fasciné par son regard, la façon dont il jouait, son calme. On avait l'impression que c'était un rock, rien ne le faisait bouger, rien ne le, le surprenait. Donc j'ai voulu voir à quoi ressemble maintenant sa, sa descendance. Quand je dis descendant, je parle bien sûr d'enfants, petits-enfants. Il a été marié trois fois. Il a eu de nombreuses liaisons, mais ce n'est seulement qu'au troisième mariage qu'il a eu des enfants. Il était marié à un ancien mannequin, Catherine Fournier, dite Dominique Fournier. Donc avec elle, il a trois enfants, Florence, Valérie et Mathias. Trois enfants qu'il adorera par-dessus tout. Et Florence se rappelle d'ailleurs un père aimant, mais presque pas là. Donc, de ces trois enfants vont naître deux petits-enfants. Ce sera les enfants de Florence et de Mathias. Jean-Paul Moncorgé, par exemple, qui est le fils de Florence, qui est acteur. Et Alexis Moncorgé, qui est né en 86, qui est le fils de Mathias. Donc, quand on regarde leurs photos, il n'y a pas vraiment de ressemblance avec Jean Gabin. On veut toujours retrouver un peu d'un acteur dans leurs enfants pour pouvoir faire perdurer la légende. Mais c'est sûr que les enfants, les petits-enfants sont devenus acteurs pour continuer peut-être dans ce sens-là. Je me demande pourquoi ils n'ont pas souhaité prendre le nom Gabin, par exemple comme euh, par exemple Johnny Hallyday. Si avant David s'appelait David Smell, il a tout de suite changé pour prendre par exemple le nom de David Hallyday. Et la même chose pour sa soeur ou sa fille Laura, une Laura Smell qui s'appelle euh, Laura Hallyday. On ne les voit pas beaucoup dans les médias. Il n'y a pas grand-chose qui est dit sur eux. Peut-être qu'ils sont de temps en temps sur la scène. Enfin, quand je dis sur la scène, dans les médias. Quand, par exemple, il y a un hommage qui est fait ou alors... Voilà, c'est euh, ce que je voulais montrer sur cette famille. Euh, la famille Gabin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like. À laisser des commentaires. À vous abonner pour plus de, de vidéos. Et aussi à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.